Hi friends, a warm welcome to our conceptual educational channel. Today we are going to see 7th standard science term 3 lesson 5 animals in daily life. In our conceptual education channel, we have a lot of useful videos for you. 6th to 10th science videos and weird related videos we post. So, if you are in our conceptual education channel, subscribe to our friends and share with your friends. Okay, let's go to lesson club. Animals in daily life, unit 5. Okay, wow. Introduction to Animals in Daily Life Okay, in the last lesson, lesson 4, we will see plants in daily life So, now we will see animals in daily life Animals are closely associated with human beings in their daily life So, animals are attached to all the people who are attached to the people So, they are the greatest gift of nature Our nature is a lot of people who are attached to animals so, what we are doing is we are doing our country and we are doing our economic support of animals. So, we are doing our food and we are doing our clothing and we are doing our transportation. So, we are doing our animals and their uses, how to protect animals and maintain their environment. So, we are doing our animals and their uses, how to protect animals and maintain their environment. So, we are doing our animals and their uses. Animal products used as food Milk Milk is white liquid food produced by mammary glands of mammals So mammals are the pearl of the pearl So the mammary glands are the white liquid food That is the white liquid food That is the white liquid food Milk So it is a primary source of nutrition for infant mammals So the pearl of the pearl of the pearl That is the pearl of the pearl That is the pearl of the pearl of the pearl The pearl of the primary nutrition is the pearl of the pearl so, we are going to use milk in our daily life. So, what do we need? So, milk is the daily essential product which is obtained from animals like cow, buffalo, goat and camels. So, milk is an essential product. Okay, that's what it is. That's what it is. That's what it is. Cow, buffalo, goat, camel. That's what it is. So, milk is the necessary in our daily diet to prepare tea, coffee, ice cream, chocolate, sweets and other related products. So, we have tea, coffee, ice cream, chocolate, etc. We have to prepare tea, coffee, ice cream, and milk. Highly recommended nutritive food containing protein and calcium are made from milk like paneer, cheese, cream, butter, ghee and curd. So, what is paneer, cheese, cream, butter, curd? Protein and calcium are very good. So, protein and calcium are very good. So, we will take protein and calcium. So, we will know calcium in milk. So, we will know this food. Because we will make it in milk. So, we will make it in milk. We will make it in milk. We will make it in milk. Products are curd and then ghee are an example. But, we will make it in milk. Then, egg. Eggs are laid by female birds of many different species to produce their young ones like hen, duck, turkey and ostrich. We use these in our daily life for the following. So, egg is not the same as we have to use the female birds. Hen is not the same as we have to use the egg. Hen is not the same as we have to use the egg. Egg is not the same as we have to use the egg. So, that is the same as duck, turkey, ostrich and the egg is not the same as we have to use. And then they are eggs are used in our daily diet to get energy and good health. So egg na masapada the molima adala vandu nare proteins zero kom. So adu na mulleke kadeke okay va good health ke na energy ko na me egg sapadra. It is highly nutritious and rich in protein. So egg la vandu nutritiono adi gama arka and protein rich aum arka okay va. So protein rich aina arka egg arka. Egg has six gram of high quality protein. Evlo pading na o egg ko vandu six gram high quality protein arka and a protein pack break. Breakfast helps us to sustain mental and physical energy throughout the day. So, you intake breakfast with protein packed on items in the day. And the day full, you are mental and physical and healthy and active. Consuming egg daily is good for any age people. So, you can also eat eggs for daily eggs. You can also eat eggs for daily eggs. You can also eat eggs for daily eggs. You can also eat eggs for any age people. You can also eat eggs for daily eggs. So, egg in the form of omelette or boiled egg. Okay, next is honey. Where from honey comes or how it produce? Have you seen a bee where many bees are seen buzzing out? So bees are collecting nectar from flowers, convert it into honey and store it in their honeycomb. So flowers are collecting nectar. That is what we collect. Bees are collecting nectar. So what do we do? Flowers are collecting nectar. That is what we convert to honey and store it in honeycomb. Honey is a sweet liquid produced by honey bees from the nectar of flowers. It is extracted from bee heaves by us. So honey and the bees lump 
ஃப்ளாஸ் நெக்டாரை கலெக்ட் பண்ணி அதை ஹனியாக மாற்றி அதை வந்து பீ ஹீவ்ஸில் சேர்த்து வைக்கும் நம்ம என்ன செய்வோம் அந்த பீ ஹீவ்ஸில் இருந்து நம்ம அந்த ஹனியை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி நம்ம எடுத்துருவோம் ஸோ ரா ஆர்கானிக் வைல்டு ஹனி இஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் செலக்டட் ஹைவ்ஸ் பை ட்ரைபல் ஹனி ஹண்டர்ஸ் ஹூ கலெக்ட் இட் ஃப்ரம் ஜங்கிள்ஸ் ஸோ ஜங்கிள்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அங்கே இருக்கிற ட்ரைபல்ஸ் வாழ்ந்துட்டுருக்கவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அந்த ஹனியை வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா செலக்டட் ஹனிஸ் இதில் அவங்களுக்கு தெரியும் எதுலலாம் ஹனி அதிகமாக இருக்குது எது ஹனி வந்து இப்போ நம்ம எடுக்கலாம் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஹனிஸ் அவங்க செலக்ட் பண்ணி இந்த ஹண்டர்ஸ் என்ன செய்வாங்க ஹனியை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுப்பாங்க இது வந்து ரா ஹனி ரா ஆர்கானிக் ஹனி ஓகேவா and then honey has more medicinal values and highly nutritious food honey la nare medicinal values irukku and adu romba nutritious food um kuda so idu bee heaves idu da and then la honey undu oozing out appadina vandu honey ena seiyudhu veliya vandu kotti irukku appadinanga and then the worker bees collect the nectar from the flowers the, they nourish the young ones and repair the bee heave and also protect it so in the worker bee ena seiyum appadina nectar la nindu flowers la nindu nectar collect panittu varum e heave damaged a irukum laya nama ekne collect panni vechirpom so adha repair panni idu ena seiyum marubadi adha cut a aarambikkum okay va so indha mari adunga cut adunga bee heaves katti avanga seira ulaippil nindu nama konjam eduthukrom nammalku thevai nu and then meat meat is an animal flesh that is eaten as food மீட் அப்படின்னா என்ன அனிமலோட ஃப்ளெஷ் அனிமலோட சதைகள் தான் நம்ம மீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் அண்ட் இட் இஸ் யூஸ்டு டு டிஸ்கிரைப் ஸ்கெலிட்டல் மசில் அண்ட் ஃபேட் தட் இஸ் ஃபவுண்ட் வித் இட் ஸோ அந்த ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ் அந்த எலும்போடு சேர்ந்த மசில்ஸ் அது எல்லாமே என்ன வரும் ஃபேட் அது எல்லாமே வந்து மீட் தான் ஓகேவா ஸோ சம் பீப்புள் ஈட் த ஃப்ளெஷ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் சச்சஸ் சிக்கன் ஷீப் ராபிட் பிக் கோட் கேமல் பஃபலோ ஃபிஷ் கிராப் ப்ரான் லாப்ஸ்டர் அண்ட் மெனிமோர் ஸோ இதில் உள்ள ஃப்ளெஷ்ஷை எல்லாமே என்ன சொல்லுவாங்க நிறைய பீப்புள் சாப்பிடுவாங்க ஓகேவா ஸோ அனிமல் மீட் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் த பார்ட் ஆஃப் டயட் ஆஃப் பை மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஸோ அனிமல் மீட்டை வந்து டயட்க்கு வந்து நிறைய பீப்புள்ஸ் என்ன செய்கிறாங்க இன்டேக் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகேவா மீட் கன்செப்ஷன் இஸ் கன்சிடர்ட் எசென்ஷியல் ஃபார் இட்ஸ் நியூட்ரிஷியல் வேல்யூவ் ஏன்னா மீட்டில் வந்து நிறைய நியூட்ரிஷன் இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த மீட் கன்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே கன்சியூம் அப்படின்னா என்ன இன்டேக் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ எஸ்பெஷலி சிக்கன் ப்ரீடிங் இஸ் டன் இன் லார்ஜ் ஸ்கேல் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் பவுல்ட்ரி ஃபார்மிங் ஃபார் எக்கனாமிக் பர்பஸ் ஸோ சிக்கனை வந்து இதுக்காகவே வளர்க்குறாங்க ஓகேவா கோழியை வந்து இந்த மீட்டுக்காகவே வளர்க்குறாங்க கோழியில் வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம ஃபர்தர் பார்ப்போம் கோழி வந்து மீட்காகவே என்ன செய்கிறாங்க எக்கனாமிக் பர்பஸ்க்காக காசு காண்டி என்ன செய்கிறாங்க வளர்க்குறாங்க இந்த இது வித்து வாங்கிறதுக்காண்டி அண்ட் தென் பவுல்ட்ரி ஃபார்மிங் பவுல்ட்ரி ஃபார்மிங் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரைசிங் டொமஸ்டிக் பேர்ட்ஸ் சச்சஸ் சிக்கன் டாக் டர்க்கி அண்ட் கீஸ் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் கெட்டிங் மீட் அண்ட் எக் ஃபார் ஃபுட் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த சிக்கன் டக் இந்த டர்க்கி இதெல்லாமே என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா வித்து இதுலேருந்து இந்த ஒன்று இந்த மீட்டுக்காக அல்லது இந்த எக்குக்காக என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா பேர்ட்ஸ்லாம் வளர்க்குறாங்க பவுல்ட்ரி இதுதான் என்னதுன்னா பவுல்ட்ரி ஃபார்மிங் பவுல்ட்ரிஸ் ஆர் ரியர்ட் இன் லார்ஜ் நம்பர்ஸ் அண்ட் சிக்கன் பீயிங் த மோஸ்ட் காமன் ஸோ இந்த மாதிரி சிக்கன்லாம் வளர்க்குறது வந்து பெரிய அளவில் வளர்க்குறாங்க ஓகே லார்ஜ் ஸ்கேலில் வளர்க்குறாங்க ஸோ சிக்கன்ஸ் ஆர் ப்ராட் ப்ராட்லி ஆஃப் டூ டைப்ஸ் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா லேயர்ஸ் அண்ட் பா ப்ராய்லர்ஸ் லேயர்ஸ் அப்படின்னா எக் லேயிங் சிக்கன்ஸ் முட்டைக்காக வளர்க்கக்கூடிய கோழிகள் ஓகேவா முட்டைக்கு வந்து முட்டை நம்மளுக்கு தனியாக ரேட் வருது ஸோ முட்டைக்காக வளர்க்கக்கூடிய கோழிகள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க லேயர்ஸ் சொல்கிறாங்க அண்ட் ப்ராய்லர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன்ஸ் தட் ஆர் ரியட் ஃபார் மீட் ஸோ அதுவெல்லாம் சதைக்காக மட்டும் மீட்டுக்காக மட்டும் வளர்க்கக்கூடியது என்னது ப்ராய்லர்ஸ் பவுல்ட்ரி ஃபார்மிங் ரெக்வயர்ஸ் சேஃப் அண்ட் சஃபிஷியன் ஸ்பேஸ் ஃபார் த பேர்ட்ஸ் ஸோ அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து சேஃபாகவும் இருக்கணும் அண்ட் அதுக்கு தேவையான ஸ்பேஸும் இருக்கணும் சஃபிஷியன் ஸ்பேஸும் இருக்கணும் ஸோ ப்ளென்டி ஆஃப் வாட்டர் ப்ராப்பர் வென்டிலேஷன் அண்ட் ரெகுலர் ஃபீட் தட் இஸ் ரிச் இன் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபேட்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் ஸோ அதுக்கு நிறைய தண்ணி கொடுக்கணும் அண்ட் ப்ராப்பர் வென்டிலேஷன் காற்று வசதி நல்லா இருக்கணும் அண்ட் என்ன ரிச் இன் விட்டமின்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபேட்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபுட்டெல்லாம் கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ தென் பவுல்ட்ரி ஃபீட் இஸ் கம்ப்ரைஸ் ஆஃப் மெய்ஸ் வீட் மில்லட் அண்ட் ரைஸ் பிராண்ட் இன் மேஷ்டு ஃபார்ம் அண்ட் கிரவுண்ட் நட் கேக்ஸ் ஸோ மெய்ஸ் வீட் இந்த மாதிரி அரிசி என்ன தானியங்கள் இந்த மாதிரிலாம் கூட நம்ம வந்து மேஷ் பண்ணியோ இல்லைனா அதை அப்படியே என்ன செய்யலாம் பவுல்ட்ரி ஃபார்மிங்
சால்மோனலிசிஸ் அதாவது டயேரியா ஓகேவா காஸ் பை பேக்டீரியா அந்த பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து டயரியா ஆகும் ஸோ அது வந்து எப்படின்னா பேக்டீரியா வாழ காசு ஆகுது அண்ட் தென் ரேனிக்க டிசீஸ் இது வந்து ஃபவுல் பாக்ஸ் அப்படின்வாங்க அண்ட் இது வந்து வைரஸ்னால வரக்கூடிய டிசீஸ் ஆஸ்பர்கிலிசஸ் காஸ் பை ஃபங்கஸ் ஃபங்கஸ்னால வரக்கூடிய டிசீஸ் பேர் என்ன அப்படின்னா ஆஸ்பர்கிலிசஸ் அண்ட் தென் பவுல்ட்ரி ஃபார்மிங் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ லார்ஜ் ஸ்கேலில் வளர்க்குறாங்க அண்ட் தென் க்ளீனிங்காக இருக்குது அண்ட் ப்ராப்பர் வென்டிலேஷன் இருக்குது வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது ஃபுட்டும் வந்து எப்படி ப்ராப்பராக கொடுக்குறாங்க ஓகேவா அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ்ட் அஸ் க்ளாத்திங்ஸ் ஸோ அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம கிளாத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதெல்லாம் பார்ப்போம் ஸோ அனிமல் ஹேர் ஹேஸ் அ கிரேட் டிமாண்ட் த ஹேர் ஃப்ரம் கோட் அண்ட் ஷீப் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் உல்லன் கிளாத்ஸ் ஷால்ஸ் அண்ட் பிளாங்கெட்ஸ் மஃப்ளர்ஸ் அண்ட் சாக்ஸ் ஸோ அனிமலோட முடி இருக்கு இல்லையா அதுலேருந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ட்ரெஸ் நிறைய எடுமேட் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உல்லன் கிளாத்ஸ் ஷால் மஃப்ளர் இது எல்லாமே அதுலேருந்து யூஸ் பண்ணுறோம் சிமிலர்லி ஹார்ஸ் ஹேர் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் பிஸ்டல்ஸ் இன் ஸ்மால் பெயிண்டிங் ப்ரஷஸ் ஹார்ஸ் ஹேர் குதிரையோட முடி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம பெயிண்ட் பண்ணுற ப்ரஷ் இருக்குல்ல அந்த ப்ரஷில் இருக்கிற ஹேர் என்னது அப்படின்னா ஹார்ஸ் ஹேர் அண்ட் ஈவன் ஃபர் ஆஃப் அனிமல்ஸ் இன்க்ளூடிங் த ஸ்கின் இஸ் யூஸ்ட் டு மேக் வார்ம் அண்ட் மாடர்ன் ஸ்டைல் கிளாத்ஸ் ஸோ ஃபர் மட்டும் இல்லை அதோட ஸ்கின்னை கூட எடுத்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா வார்மாக இருக்கிற கிளாத்ஸ் அண்ட் மாடர்ன் கிளாத்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் அனிமல் ஃபைபர்ஸ் சம் ஃபேப்ரிக் ஃபைபர்ஸ் அச்சஸ் காட்டன் ஜூட் சில்க் ஆர் கால் நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸ் ஸோ காட்டன் சில்க் அண்ட் ஜூட் இதெல்லாம் என்னது நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸ் நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுனால நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸ் ஸோ காட்டன் அண்ட் ஜூட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து பிளான்ட் ஃபைபர்ஸ் காட்டனும் ஜூட்டும் வந்து நம்மளுக்கு பிளான்ட்லேருந்து கிடைக்குது ஸோ அது வந்து பிளான்ட் ஃபைபர்ஸ் உல் அண்ட் சில்க் ஃபைபர்ஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அனிமல் ஃபைபர்ஸ் ஸோ உல் அப்படின்றதும் சில்க்கும் நம்மளுக்கு எதுலேருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா அனிமல்ஸ்லேருந்து கிடைக்குது ஸோ அது வந்து அனிமல் ஃபைபர் ஃபுல் இஸ் அப்டைன் ஃப்ரம் த ஃப்ளீஸ் ஆர் ஷீப் ஆர் கோட் ஸோ ஃப்ளெஷ் ஆஃப் ஷீப் ஷீப்போட ஃப்ளெஷ் ஆர் கோட்டோட ஃப்ளஸ்லேருந்து கிடைக்கக்கூடியது என்னதுன்னா உல் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ அப்டைன் ஃப்ரம் த ஹேர் ஆஃப் ரேபிட் யாக் அண்ட் கேமல் ஸோ ரேபிட் யாக் கேமல் இதில் இருக்கக்கூடிய ஹேர்லேருந்து எடுக்கக்கூடியது நம்மளுக்கு வந்து உல் கிடைக்கும் அண்ட் சில்க் ஃபைபர் இஸ் அப்டைன் ஃப்ரம் கோ குக்கூன் ஆஃப் சில்க் வாம் சில்க் ஃபைபர் நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் அனிமல் ஃபைபர்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ குக்கூன் வா சில்க் வாம்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடியது என்னதுன்னா சில்க் ஃபைபர் உல் வாட் டைப் ஆஃப் கிளாத்ஸ் ஆஃப் பீங் யூஸ்ட் பை பீப்புள்ஸ் ஆஃப் ஸ்னோ கேப்டு ரீஜியன் ஸோ இப்போ வந்து ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் அப்போ சிம்லா இங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா ரொம்ப குளிராக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அங்கெல்லாம் பீப்புள்ஸ் எந்த மாதிரியான ட்ரெஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க வார்மாக இருக்கிற ட்ரெஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து வெளியே ரொம்ப கூலிங்காக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஹீட்டாக இருக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஹீட்டாக வச்சுக்கிறதுக்கான ட்ரெஸ் தான் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்னா எந்த மாதிரி மெட்டீரியல் கிடைக்கும் ஸோ பார்ப்போம் அதை உல் உல் இஸ் த ஃபைபர் டெரிவ்டு ஃப்ரம் த ஃபர் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஆஃப் தி கேப்டினி ஃபேமிலி பிரின்சிபலி ஷீப் ஸோ கேப்டினி ஃபேமிலி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷீப் தான் ஓகேவா ஷீப் ஃபேமிலி தான் என்ன சொல்கிறாங்க கேப்டினே ஃபேமிலி அப்படின்னு வாங்க த ஹேர் ஆஃப் அதர் மேமல்ஸ் லைக் கோட் யாக் அல்பக்கா அண்ட் ரேபிட் மே ஆல்சோ பி கால்ட் உல் ரேபிட் அல்பக்கா கோட் யாக் இதோட ஹேர் எல்லாம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா உல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மோஸ்ட்லி உல் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு ஃப்ரம் தி அவுட்டர் கோட் ஆஃப் ஷீப் மோஸ்ட்டாக உல் அப்படின்னாலே என்னது அவுட்டர் கோட் ஆஃப் ஷீப்லேருந்து கிடைக்கக்கூடியது தான் நம்ம உல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் The process of wool involves five major steps. They are as follows. Shearing, grading or sorting, washing or scouting, carding and spining. First, you can see the sheep on the outer layer. You can see the sheep on the skin. And what do you think? First, you can see the sheep. So, that's what is shearing. The okay, sheep on the ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணுறது என்னது ஷியரிங் அண்ட் தென் இதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ஸ்கின்னை வாஷ் பண்ணுறாங்க செகண்ட் ப்ராசஸ் என்னது வாஷிங்கு அண்ட் தென் தேர்ட் பாருங்கள் அதை வந்து கார்டிங் அந்த வாஷ் பண்ணிட்டு அதை வந்து தனியாக என்னது எடுக்கிறாங்க ஸோ கார்டிங்கு அண்ட் தென் லாஸ்ட்டு ஸ்பின்னிங் ஸோ ஸ்பின்னிங் ப்ராசஸ் மிஷினில் போட்டு அதை வந்து நம்மளுக்கு தனியாக உள்ளாக எடுக்கிறாங்க ஓகேவா ஸ்பின்னிங் ப்ராசஸ் ஸோ இதை டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஷியரிங் அப்படின்னா என்ன த ஃப்ளெஷ் ஆஃப் த ஷீப் இஸ் ரிமூவ்ட் ஃப்ரம் இட
ஸோ ஷார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை வாஷ் பண்ணணும் ஸோ வாஷிங் ஆஸ் கவுட்டிங் த ஷேர்டு ஸ்கின் இஸ் வாஷ் தரோலி வித் சோப் ஆர் டிஜர்டன் டு ரிமூவ் டேர்ட் டஸ்ட் அண்ட் கிரீஸ் ஸோ அனிமல்ஸில் இருக்கிற அந்த கிரீஸ் டஸ்ட் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதற்காக தான் வாஷ் பண்ணுறோம் அண்ட் தென் ரிமூவ் பண்ணி அதை ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ இது ட்ரைட் உள் இஸ் கேர்ஃபுல்லி ரிமூவ் அதை ரிமூவ் பண்ணிடணும் ஸோ தீஸ் ஃபைபர்ஸ் தென் பாஸ்டு த்ரூ த ரோலர்ஸ் விச் ஆர் கவர்ட் வித் ஃபைன் ஷீட் ஆஃப் தின் வயர் டீத் The the process, this process this arranges the wool into a flat shield called a web. So in the process மூலியமா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த வுல் எல்லாம் வந்து நம்ம ஃபைனா வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஷீட் மாதிரி கிடைச்சிடும் ஓகே ஃபிளாட் ஷீட் மாதிரி கிடைச்சிடும் ஸோ இந்த அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க ஸ்பைனிங் ப்ராசஸ் த வெப் இஸ் ட்ரான் இன் டு அ நேரோ ஸ்டாண்ட் அண்ட் தென் பாஸ்ட் த்ரூ ஸ்பைனிங் மிஷின் ஸோ ஸ்பின்னிங் மிஷின்ல அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன செய்யறாங்க இந்த வெப் வந்து எப்படி இருக்கும் ஒரு நேரோ ஸ்டாண்ட் மூலியமா இருக்கிற அந்த ஸ்பின்னிங் மிஷின்ல கொடுக்குறாங்க ஸோ த ஸ்பின்னிங் மிஷின் ட்விஸ் that stands into yarn the yarn is own to form balls of wool this yarn is either weaved into fabric retain for knitting so in the wool enna seiranga appadina nam or ball mari namalukku kadachirum idu vandu fabric pandradhukaga adhaadhu dress main pandradhukaga vein kudukranga and knitting pandradhukaga vum idu vandu appadi retain panni vechirukanga so characteristics of wool enna nu paakalam so it is resistant to heat water wear and tear ஸோ வந்து எதுக்கெலாம் ரெசிஸ்டண்டாக இருக்குன்னா ஹீட்டுக்கு ரெசிஸ்டண்டாக இருக்குது வாட்டர் அண்ட் வியர் அண்ட் டியருக்கெலாம் வந்து உள் வந்து நல்ல கேரக்டராக காமிக்குது அண்ட் இட் அப்சர்வ் மாய்ச்சர் மாய்ச்சரை வந்து உறிஞ்சிடும் ஓகேவா தண்ணியை வந்து என்ன செய்யும் உரியுது உள் இன்சுலேட் அகேன்ஸ்ட் கோல்ட் ஸோ உல் இஸ் அ குட் இன்சுலேட்டர் கோல்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக என்ன செய்யும் நல்ல அதை கோல்டை வந்து உள்ளே வராமல் தடுக்கும் ஸோ அது வந்து நல்ல இன்சுலேட்டராக இருக்குது கோல்டு இன்சுலேட்டராக இருக்காது இட் டஸ் நாட் விங்கிள் ஈஸிலி ஈஸியாக என்ன செய்ய சுருங்காது ஸோ இது வந்து இன்சுலேட்டராக இருக்கிறதுனால தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் இதை வந்து குளிர்வான பிரதேசங்களில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதிகமாக ஸோ யூஸ் ஆஃப் உல் பாருங்கள் உல் இஸ் மல்டி ஃபங் ஃபங்க்ஷனல் ஃபைபர் வித் அ ரேஞ்ச் ஆஃப் டயமீட்டர் தட் மேக்ஸ் இட்ஸ் சூட்டபுள் ஃபார் கிளாத்திங் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஃபேப்ரிக்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் ஸோ இது வந்து மல்டி ஃபங்க்ஷனல் இது ஒருக்கு தான் யூஸ் ஒன்றுக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படி கிடையாது மல்டி ஃபங்க்ஷனல் தான் உள் ஓகேவா ஸோ இது டயமீட்டரும் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது வந்து கிளாத்திங்க்கு ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஃபேப்ரிக்ஸ்க்கு டெக்ஸ்டைல்ஸ்க்கும் ரொம்ப அழகாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டூ தேர்ட் ஆஃப் உல் இஸ் யூஸ்ட் இன் த மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் கார்மெண்ட்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஸ்வெட்டர்ஸ் ட்ரெஸ்ஸஸ் கோட்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவ் ஸ்போர்ட்ஸ் வியர் ஸோ வந்து மூணில் ஒரு ரெண்டு பங்கு எனக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அதை வந்து ட்ரெஸ்ஸாக மேக் பண்ண கோட்டு ஸ்வெட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் வியர் இது மேக் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்மளுக்கு வந்து உல் ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் பிளெண்டட் வித் அதர் நேச்சுரல் ஆர் சிந்தட்டிக் ஃபைபர்ஸ் உல் உல் யூஸ்டு ஆஸ் ஆட் ட்ரைப் அண்ட் க்ரீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் பிளாங்கெட்ஸ் ஆன்டி ஆஸ்டாட்டிக் அண்ட் நாய்ஸ் அப்சார்பிங் காப்பெட்ஸ் ஸோ நேச்சுரலாக இருக்கிற ஃபைபர்ஸ் கூடயுமோ இல்லைனா சிந்தட்டிக் ஃபைபர்ஸ் கூடயோ உள்ள வந்து நம்ம பிளெண்ட் பண்ணுறது மூலியமாக நம்ம வந்து ஆட் ட்ரேப் க்ரீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் பிளாங்கெட்ஸ் அப்புறம் ஆன்டிஸ்டாட்டிக் அண்ட் நாய்ஸ் அப்சார்பிங் காப்பெட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து மேக் பண்ண முடியும் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் சில்க் பாருங்கள் ஹாவ் யூ எவர் அட்டண்டட் மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வாட் டைப் ஆஃப் ட்ரெஸ் த பிரைட் அண்ட் பிரைட் க்ரூம் வியர் வாட் இஸ் தட் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஸோ ஒரு கல்யாண பொண்ணு மாப்பிள்ள அப்படின்னால என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சில்க் மெட்டீரியலோட ட்ரெஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா சில்க் இஸ் த செக்ரீஷன் ஆஃப் தி சில்க் மோத் சில்க் இஸ் அப்டைன் ஃப்ரம் த குக்கோன் ஆஃப் சில்க் வார்ம்ஸ் விச் ஃபீட் ஆஃப் த மல்பரி லீவ்ஸ் சில்க் வார்ம்ஸ் லிவ் ஃபார் அ வெரி ஷார்ட் டைம் ஒன்லி அபவுட் டூ மந்த்ஸ் டியூரிங் திஸ் பீரியட் தே பாஸ் த்ரூ ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் தே ஆர் எக்ஸ் கேட்டபில்லர்ஸ் குக்கோன்ஸ் அண்ட் அடல்ட் மோத் these stages are called as life cycle of silk worm silk appadina enad pattu okay va so pattu poochil irund perakudiyadhu da enad appadina pattu okay va so indha pattu vande cocoon adhaadhu mulberry leaves saapda kudiya ilegala saapda kudiya cocoon la irund namalukku vande indha silk vande namalukku kadaikidhu so indha silk worm vande romba romba kurigi kalam rendu maasam dhaan vaalum so idhu vande first egg ah irukum appra caterpillar ah maarum appra cocoon and then adult motha maarum okay va idhu dhaan enad appadina life cycle of silk worm okay cultivation and production of silk is known as sericulture and adult female silk moth lays about 500 eggs இந்த பட்டு பூச்சியெல்லாம் வளர்த்து அதில் இருந்து நம்ம வந்து சில்க்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுதான் என்னதுன்னா செரிகல்ச்சர் ஸோ இந்த பட்டு பூச்சி வந்து ஒரு தடவை ஐநூறு எக் வரைக்கும் லீவ் முட்
the silkworm spend about 5 days producing the silk and spinning its cocoon of a single long thread ஸோ வந்து என்ன செய்யும்னா அது ஃபைவ் டேஸ் வந்து சில்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு செலவிடும் அது ஒரு சிங்கிள் லாங் த்ரெட் முழு தான் வந்து ஃபுல்லாக அந்த குக்கூன் ஃபுல்லாக மேட் அப் ஆகிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த குக்கூன் ஆர் பாயில்டு டு மேக் இட் ஈஸியர் டு அன்வைண்ட் த சில்க் அண்ட் கில் த ப்யூப்பே இன்சைடு ஸோ இந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த ப்யூப்பே வந்து என்ன செஞ்சுருவாங்க கொண்டுருவாங்க எப்படின்னா பாயில் பண்ணுறது மூலிமா என்னாகும் உள்ளே இருக்கிற அந்த சில் வந்து கொண்டுருவாங்க அண்ட் வெளியில் இருக்க அந்த குக்கூன் வந்து என்ன செய்யும் அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து அன்வைண்ட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுக்காக இஃப் த சில்க் மோத் ஆர் அலோ டு கேட் த லாங் சில்க் ஃபை Fiber will get turned by the catching of moth. நீங்க கேட்கலாம் சோ அது வந்து கேட்ச் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம அந்த சில்க் எடுத்து நம்ம பண்ணலாமே அப்படினு பட் குக்கூன் எடுத்து பண்ணலாமே ஆனா என்ன ஆகும் அது ஒரு நீண்ட பட்டு இது அப்படி தான சொன்னோம் அந்த குக்கூன் ஃபுல்லாவே ஒரு லாங் சில்கா இருக்கும் சோ அது என்ன ஆகும் அந்த கேட்ச் பண்ணுச்சுனா அது சின்ன சின்னதா பிரேக் ஆயிடும் அந்த சில்க் அது அது தடுக்கிறதுக்கு என்ன செய்றாங்க அப்படினா அது அந்த ஸ்டேஜ்லயே எடுத்து பாயில் பண்றாங்க ஓகேவா cocoons are unwind and then the individual silk filament is reeled together to form a thread large enough for weaving so and the cocoon unwind panni adha enna seiranga weave pandradhukku edukranga so and the thread epdi irukum appadina weaving ku vandu thevai padra alavukku nalla long ave irukum so the silk thread is cleaned dyed woven into fabric so adha clean panni adukku vandu color koduthu dye panni enna seivanga namalukku fabric ah tharanga so characteristics of features of silk silk oda characteristics பாருங்க அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி சாஃப்ட் கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் வெசலைட் ஸோ சில்க் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அண்ட் அதுக்கு நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது வெசட்டைலனா அதுக்கு நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இட் கேன் பி ஈஸிலி டைடு ஈஸியாக அதை வந்து என்ன செய்யலாம் கலர் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் டை பண்ணிடலாம் அண்ட் இட் இஸ் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் நேச்சுரல் ஃபைபர் நேச்சுரல் ஃபைபர்லேயே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சில்க் தான் இட் ஹேஸ் புவர் ரெசிஸ்டன்ட் டு சன்லைட் எக்ஸ்போஷர் ஆனால் என்னதுன்னா புவர் ரெசிஸ்டன்ட் டு சன்லைட் எக்ஸ்போஷர் இப்போ நீங்கள் வந்து பட்டு சேலையை நீங்கள் வெயிலில் காய போட்டிங்கன்னா என்ன அது வந்து அப்படியே பட்டு என்ன ஆயிடும் ஒரு மாதிரி டல் கலர் ஆயிடும் இல்லையா ஸோ வந்து புவர் ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்குது சன்லைட்டுக்கு அண்ட் பாருங்க இதுதான் லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளை ஃபர்ஸ்ட் என்னவாக இருக்குது எக் ஆகு அது தான் அது கேட்டப்ளர் ஆகுது அண்ட் அதை வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் என்ன செய்யும் அந்த மல்பெரி லீவ்ஸை சாப்பிட்றதுலேயே ஸ்பென்ட் பண்ணுது அண்ட் ப்யூப்பா ஃபார்ம் பண்ணுது வெளியே அந்த குக்கூன் லேயர் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த குக்கூன் வந்து அந்த இதை பிரேக் பண்ணி குக் அந்த பட்டர்ஃப்ளை எமர்ஜிங் பட்டர்ஃப்ளை வந்து வெளியே வருது ஸோ அடல்ட் பட்டர்ஃப்ளை ஆகிடு அண்ட் மறுபடியும் அந்த அடல்ட் பட்டர்ஃப்ளை என்ன செய்யும் எக்லே பண்ணும் ஸோ இதுதான் லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளை ஸோ ஒரு கொஷனோட ஆரம்பிக்கிறாங்க விச் கேம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த சில்க் ஓம் ஆர் தி எக் ஸோ ஃபஸ்ட்டு முட்டை வந்துச்சா இல்லை அந்த சில்க் வாம் வந்துச்சா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அண்ட் அதோட கண்டினியூ பண்ணுறாங்க ஸோ த எக் கேச்சஸ் அஸ் அ டைனி லார்வா அந்த எக் என்ன ஆகும் ஒரு குட்டி லார்வாவாகும் இந்த சில்க் வாம் வந்து அதோட சைஸுக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டைம்ஸ் அதிகமாக வந்து என்ன செய்யும் இனிஷியல் வெயிட்டில் சாப்பிடும் மல்பெரி லீவ்ஸ் ஓகேவா அண்ட் அதை சாப்பிட்டு மல் வளரும் அண்ட் அந்த சில்க் வாம் என்ன ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஸ்பின் அண்ட் குக்கூன் அரௌண்ட் இட் செல்ஃப் அது வந்து அதை சுற்றி ஒரு குக்கூன் ஃபார்ம் பண்ணிக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளே இருக்கும்போது அது கேட்டர்பில்லர் வந்து என்ன ஆகும் ப்யூப்பாகவாக வளர்ந்துரும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அந்த இதை பிரேக் பண்ணிட்டு அது வந்து என்ன ஆகும் வெளியே வரும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் என்ன செய்கிறாங்க அது பிரேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் குக்கூன்ஸ் ஆர் பாயில்டு டு ஸ்டீம்டு கில் த ப்யூப்பா அண்ட் லூஸ் அந்த சரன்ஸின் தட் ஹோல்ஸ் த குக்கூன்ஸ் ஸோ அந்த அந்த வெளியே இருக்கிற அந்த குக்கூன் லேயர் வந்து கொஞ்சம் தன் விடணும் அப்படின்றதுக்காண்டி என்ன செய்கிறாங்க அதை வந்து பாயில் பண்ணுறாங்க உள்ளே இருக்க குக்கூனும் செத்துரும் ஸோ இண்டிவிஜுவல் ஃபிலமெண்ட்ஸ் ஆர் அன் அன்ரவல்டு ஸோ அந்த இண்டிவிஜுவல் ஃபிலமெண்ட் என்ன செய்யும் ஒரே நூலில் தானே கொடுத்துருக்கோம் அந்த அதை அப்படியே இண்டிவிஜுவலாக இது பண்ணுறோம் ஸோ அதை வந்து ஒரு த்ரெட்டாக வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் சுற்றிக்கிறோம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறோம் இதை வந்து த்ரெட் இஸ் ஓவன் இன்ட்டு ஃபேப்ரிக் இந்த த்ரெட்டை வச்சு ஒரு ஃபேப்ரிக் நம்ம மேட் பண்ணுறோம் and then uses of silk silk has natural beauty and elegance so the romba pleasant ah elegant ah neat ah irukum silk paakumbodhu so it gives comfort in warm weather and warmer during colder months so warm weather la irukumbodhu namalukku vandu indha silk romba useful ah irukum and it is used in manufacture of classical and high fashion clothes modern dress particularly silk saree the elegant of beautiful dress so silk saree dhaan pathinga irukkaradhe beautiful dress appdin sollalam because adu romba pleasant ah elegant ah irukum and adu made pandradhukku fashion clothes modern dresses la ipo vandu namak silk la nare made pandranga it is also used in household for making wall hangings curtains rugs and carpets
ஓகேவா காஞ்சிபுரத்துலேயும் திருபவனம் அப்படின்ற இடத்துல அண்ட் ஆரணி இந்த இடத்துல தான் என்ன செய்கிறாங்க இந்த மாதிரி சில்க் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக அழகாக நிறைய நடக்குது ஓகேவா அண்ட் தான் ஃபேமஸ் ஓகே ஸோ நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா மேரேஜ்க்கு மோஸ்ட்லி என்ன செய்வாங்க காஞ்சிபுரம் போவாங்க காஞ்சிபுரம் பட்டு எடுக்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ காஞ்சிபுரம் வந்து ஃபேமஸ் ஃபார் சில்க் ப்ரொடக்ஷன் தான் நெக்ஸ்ட் ஹசர்டஸ் இன் சில்க் அண்ட் வூல் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ ஹசர்டஸ் என்ன பாதிப்புகள் அப்படி தானே ஸோ ஹசர்டஸ் எனி இண்டஸ்ட்ரி ஹேஸ் த பொட்டன்ஷியல் டு காஸ் இன்ஜுரி இல் ஹெல்த் ஆர் டேமேஜ் டு ஹியூமன் பீயிங் அண்ட் தேர் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த என்விரான்மெண்ட் ஸோ ஹசர்டஸ் இன் ஸ்கில் சில்க் இண்டஸ்ட்ரி ஜென்ரலி த ஒர்க்கர்ஸ் இன் த சில்க் இண்டஸ்ட்ரி அஃபெக்டட் வித் ஆர்த்ரிட்டிஸ் இஸ் தே ஸ்டாண்ட் ஃபார் அ லாங் டைம் ரீலிங் த சில்க் இன் டு யானம் ஸோ ஆர்த்ரிட்டிஸ் வருமா அந்த சில்கில் வ சில்க் வாம் பண்ண சில்க் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு என்ன வரும் ஆர்த்ரிட்டிஸ் வரும் அதாவது கால் வரும் ஓகேவா ஏன்னா ரொம்ப நேரம் அவங்க நிற்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து என்னது காலில் வந்து ஆர்த்ரிட்டிஸ் வந்துடுது தே ஆல்சோ டெவலப் பேக் பெயின் அண்ட் விஷ்னரி ப்ராப்ளம் அண்ட் சி ஸ்கின் இன்ஜுரிஸ் ஸோ ரொம்ப நேரம் நிற்கிறதுனால என்ன ஆகுது பேக் பெயின் வருது அண்ட் தென் கண் பார்வையும் குறையாகுது அண்ட் தென் ஸ்கின் இன்ஜுரி கூட வருது சம் டைம் டே மே சஃபர் ஃப்ரம் ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் லைக் ஆஸ்மா அண்ட் ப்ரான்கிட்டிஸ் டியூ டு புவர் வெண்டிலேட்டட் ஏரியா ஆஃப் தேர் ஒர்க் ஸோ அங்கே வந்து காற்றும் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து ஆஸ்துமாவும் ப்ரான்கிட்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் கூட வர வருது ஸோ சிமிலர்லி ஹசர்டஸ் இன் உள் உள் இண்டஸ்ட்ரி த ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்போஸ் டு வேரியஸ் கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் டிடர்ஜென்ஸ் விச் காஸ் அலர்ஜி டு த ஸ்கின் ஸோ உள்ளில் நம்ம நிறைய டிடர்ஜென்ஸ் கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால அதுக்கு நம்ம எக்ஸ்போஷர் ஆகும்போது அவங்களுக்கும் நிறைய அலர்ஜி இந்த ஸ்கினில் வருது ஸோ தே ஆல்சோ கெட் அஃபெக்டட் டு ஆந்த்ராக்ஸ் bacterium which leads to fatal dead disease called the sorter's disease ஸோ சாட்டர் டிசீஸ் அப்படின்னா ஒரு இன்ஃபெக்டட் அனிமல்லேருந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய உள் அதில் நம்ம வந்து நம்ம கை வச்சு பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன டிசீஸ் ஆகுது அந்த அந்த ஆந்த்ராக்ஸ் அப்படின்ற பேக்டீரியா மூலியமாக நம்மளுக்கு அந்த சாட்டர்ஸ் டிசீஸ் வருது ஓகேவா அந்த உள் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு ஆந்த்ராக்ஸ் இஸ் காஸ்ட் பை பெசிலஸ் ஆந்த்ராக்ஸஸ் பை ஹேண்ட்லிங் கண்டாமினேட்டட் அனிமல் ஹேர் அண்ட் கான்டாக்ட் வித் த லைஃப் ஸ்டாக் டியூரிங் ஹேர் ப்ராசஸிங் த சிம்டம்ஸ் ஆஃப் ஃபீவர் காஃப் அண்ட் சாட்னஸ் ஆஃப் பிரீத் சிமிலர் டு அ டிப்பிக்கல் நிமோனியா சம்டைம்ஸ் இட் மே லெட்ஸ் டு நாசியா வாமிட்டிங் அண்ட் டயரியா ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தான் அந்த ஆந்த்ராக்ஸ் பேக்டீரியம்னால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ ஒரு அனிமலோட இன்ஃபெக்டட் அனிமலோட ஹேர் அதோட லைஃப் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து டச் பண்ணுறது மூலியமாக நம்மளுக்கு அந்த இது மூலியமாக நம்மளுக்கு வந்து அந்த டிசீஸ் பரவலாம் ஸோ அது நம்மளுக்கு என்ன சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீவர் வரும் இருமல் வரும் அப்புறம் ப்ரீத்திங் எடுக்கிறதுல பிரச்சனை வரும் நிமோனியா ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரும் ஓகேவா ஸோ ஸோ சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னா நாசியா அப்புறம் வாமிட்டிங் டயரியா இதெல்லாம் கூட வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பென்சிலின் ஆர் சிப்ரோஃப்ளாக்சாசின் is given as the best medicine for treatment of anthrax okay va so the penicillin or the ciprofloxacin in the medicine nam edukkaradhu mooliyama nam in anthrax la nindu kaapaathikalam namla so the spread of the disease is controlled by vaccination of animals and by burning or burial of infected animal carcasses so or infected animal irukna adoda carcasses enna seiyano nama vandu burn panirano appadi illa na the animal ku nama vandu vaccination panirukano so idu mooliyama the infect in the treatment in the disease vandu spread aagradha thadukalam so it is the duty of the employer to take care of the industrial workers by providing hygienic and well ventilated workplaces so and the, and the duty on the air cabin pathinga the employer ku da so industrial workers ku vande hygienic ana vishayangalum kudukano and and the place um vande ventilated ah irukkan check panikano செரிகல்ச்சர் அண்ட் அஹிம்சா சில்க் அதாவது பீஸ் சில்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செரிகல்ச்சர் ஆர் சில்க் ஃபார்மிங் இஸ் த கல்டிவேஷன் ஆஃப் சில்க் வாம் டு ப்ரொடியூஸ் சில்க் இட் இஸ் த ரியரிங் ஆஃப் த சில்க் வாம்ஸ் டு அப்டைன் சில்க் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க பட்டுப்பூச்சியை வளர்த்து அந்த பட்டு நூலை உருவாக்கும் முறை தான் என்னது செரிகல்ச்சர் ஸோ இந்த பட்டுப்பூச்சிகளில் எதுக்கு வளர்க்குறாங்க பட்டுக்காக வளர்க்குறாங்க அஹிம்சா சில்க் இட் இஸ் நோன் அஸ் பீஸ் சில்க் அஹிம்சா அப்படின்னால எனது அமைதி இல்லையா பீஸ் அதான் பீஸ் சில்க் அப்படின்னு வைக்கிறாங்க In 1992, Kusma Rajiya, a government officer from Andhra Pradesh state of India, proposed Ahimsa way of silk production for the making silks without killing the silk worm. So, uh, Andhra Pradesh is a government officer who is doing what he is doing. Ahimsa silk is introduced. That is why we are doing what we are doing in Ahimsa silk. So, it involves a human method significantly specific to Ahimsa silk. So, it involves a human method specifically. letting the worm to catch and then using the vacant cocoons 
traditional silk manufacturing method involves boiling the cocoon of the silk worm and then sorting out the threads which is used to later in the silk production it has been supported by many people who are interested in the welfare of animals so in the ahimsa silk vandu nareya perala vandu aadharikapatta ena adula vandu cocoon vandu saavala illaya ena vandu and the cocoon catch aanadukapra vandu ena seiranga and idula vandu avanga silk thayarikkranga so vandu idu vandu or manidavi manamana seela irundathu okay va so animal protection and maintenance protecting animals is like protecting our own children so animals abdina adukku vand adha protect panna ad epdina nammaloada kolandhaiga nama protect pandra maari dhaan abdin solranga animals used as food so end animals nama food ah use pannu nu paarenga an animal raises for its flesh and products or consumed by humans is called animal food ஸோ அனிமல்ஸை வந்து ஃப்ளெஷ்ஷுக்காக வளர்க்குறாங்க அப்படின்னா இல்லை நம்ம ஹியூமன்ஸ் வந்து கன்சியூம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதுதான் என்னது அனிமல் ஃபுட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ப்ரான் கிராப் ஃபிஷ் பன்னீர் அண்ட் சீஸ் இதெல்லாம் அனிமல் ஃபுட்டு அண்ட் அனிமல்ஸ் யூஸ்ட் அஸ் கிளாத்ஸ் அனிமல் ஸ்கின் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் மேக்கிங் உல் அண்ட் ட்ரெஸ்ஸஸ் அண்ட் சம் லெதர் குட்ஸ் ஸோ அனிமலோட ஸ்கின் வந்து லெதர் லெதர் பேக் அண்ட் உல் அண்ட் ட்ரெஸ்ஸஸ் மேக் பண்ண ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ பாருங்கள் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுல் பாருங்கள் ஆல்பெக்கா ஃபைபர் மொய்ஹீர் காஷ்மீரி and lambs wools and then types of silk parunga eri silk muga and spider silk ahimsa silk the hindi word ahimsa means non violence so namak theriyum ahimsa abindrathu hindi word apna enna non violence it is used to describe this innovation because the fabric is manufactured in the process where silk worms are not killed so edhuk idu vikkranga inda pera inga vandu inda nama kill pannama inda silk worm kill pannama nama vandu oru vishayam pandrom illaya so adu saagadikama pandrom adhu dhaan ennadhu inda per varadhu kaaranam ahimsa silk worm and cocoon so next poultry farming poultry farming domestically or commercially primarily for meat so domestic or commercial or edukku appdin pathina main pathina meat and egg ku dhaan so and also for features animal protection and maintenance protecting an animal's welfare means providing for its physical and mental needs ஓகே அனிமல் ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ்லாம் என்னது அனிமல்ஸை வந்து நம்ம வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அனிமல்ஸ்க்கு வந்து நம்மளுக்கு ஃபிசிக்கலாக என்ன நீட்ஸ் இருக்குது சாப்பாடு தண்ணி இந்த மாதிரி ஃபிசிக்கல் நீட்ஸையும் அதோட மென்டல் நீட்ஸையும் அதை நல்லா சந்தோஷமாகவும் நம்ம பார்த்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ அனிமல் ப்ரொடெக்ஷனில் பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம அனிமல்ஸ் எப்படி வளர்க்கணும் நம்மளோட ஓன் சில்ட்ரன் அல்லதுனா நம்மளோட பேரண்ட் மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் ஸோ தேர் தே ஆர் லிவ்விங் திங்ஸ் சிமிலர் டு ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அதுவும் உயிரோட விஷயம் தான் நம்ம ஹியூமன் பீயிங் மாதிரி தான் அதுவும் ஸோ ஆஸ் அன் எலைட் மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஹியூமன் பீயிங் ஆன் த பிளானட் இட் இஸ் ஆர் டியூட்டி டு ப்ரொடெக்ட் ஆல் த லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆன் த இயர்த் ஸோ நம்ம வந்து ஏழறிவு படித்தோம் இல்லையா ஸோ அது நம்ம தான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா உயிரினங்களையும் நம்ம தான் வந்து என்ன செய்யணும் பாதுகாக்கணும் அதுங்களுக்கு தேவையானது நம்ம செய்யணும் ஓகேவா த ஹியூமன் டெண்டன்சி அண்ட் கன்சைன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த அனிமல்ஸ் ஷுட் பி கன்சிடரேட் டு ப்ரொடெக்ட் அண்ட் சேஃப் காட் த அனிமல்ஸ் ஹென்ஸ் ஆஸ் ஹியூமன்ஸ் இட் பிகம்ஸ் அ கிரேட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் ஆப்ளிகேட்ரி டு ப்ரொடெக்ட் தி அனிமல்ஸ் ஸோ வந்து அனிமல்ஸை நம்ம தான் வந்து பாதுகாக்கணும் அதை நம்ம தான் சேஃப் கார்ட் பண்ணணும் அது நம்மளோட டியூட்டி ஓகேவா அனிமல்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது அனிமல்ஸை நல்லபடியாக பாதுகாக்கிறது நம்மளை ஆஸ் அ ஹியூமன் பீங் நம்ம தான் அதெல்லாம் பண்ணணும் ஸோ டூ யூ நோ பாருங்கள் ஸ்டடி ஆஃப் ப்ரீடிங் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அண்ட் தேர் மெயின்டெனன்ஸ் இஸ் கால்ட் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி ஸோ ப்ரீடிங் பற்றி படிக்கிற படிப்பும் அனிமல்ஸோட ப்ரீடிங் பற்றி படிக்கிற படிப்பும் அதோட மெயின்டெனன்ஸ் பற்றின சொல்கிறதும் என்னது அப்படின்னா அனிமல்ஸ் ஹஸ்பண்ட்ரி The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has released four new gazette notification under the Prevention of Cultry of Unto Animals Act 1960 to regulate dog breeders, animal marketers, aquarium and pet fish owners. This progress has come about as a joint effort by animal protection groups. With the protection of animals, we actually protect ourselves and protect the environment. So we have to love and protect the animals and treat them as our family members. Animals are welfare in 1960. There are 4 animals in 1960. So we have to protect animals in the wheat, 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 animals in the wheat. ஸோ இது எப்படி வந்தது அப்படின்னா அனிமல்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க இல்லையா அந்த அவங்களோட அம் அந்த அமைப்பினால் வந்து இந்த சட்டங்கள் வந்து ஏற்பட்டப்பட்டது நம்மளோட அனிமல்ஸை நம்ம வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் அண்ட் தெருவில் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து நம்மளோட பாசமாக இருக்கணும் ஓகேவா நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற அனிமல் தான் வந்து நம்மளோட ஃபேமிலி மெம்பர் மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த லெசன் இதோட முடியுது உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னு எங்கள் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு இது லெசன் பிடிச்சிருந்துச்சு புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் சொல
இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்மளோட கான்செப்ஷியல் எஜுகேஷனை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த லெசன் ரிலேட்டடான சார்ட் ஒர்க் வந்து நான் உங்களுக்கு மேலே டிஸ்கிரிப்ஷனில் காமி தரேன் நீங்கள் பாருங்கள் ஓகேவா நான் பண்ணின சார்ட் ஒர்க்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ பாய்